want to introduce or I want to give a material, the second material for you. That is about news item. You know what is the news item? News item artinya berita, berita. Kita akan mengkaji tentang berita, berita. In English, of course. Now, uh, before I end the material, I just ask you to study hard at your home. I want you to always study hard, always keep in your mind that school and study is very important for you as a student. And of course, not forget to pray to Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah, we will always be healthy and we will come to school again like uh, years before we are get the COVID-19. Jadi saya harap anda dan kita semua akan selalu sehat sehingga kita bisa hadir kembali di sekolah dan keadaan sehat walafiat terhindar dari COVID-19 yang sedang melanda dunia saat ini terutama Indonesia dan lebih khusus Kota Mubanggu. Uh, and I know that you are you are uh, miss our school, our middle school, Man Satu Kota Mubanggu. You are miss your friend your teacher and i know that the you very very want to come to our school and the teacher also like that that the teacher always wish wish to meet you again in our school okay now we are enter the material about news item news item text what is news item text uh, when you open the newspaper or when you watch television and then you find out the news about what happened in our country what happened in our region or what happened in our city and it is uh, say in the newspaper or in television that is the news item news item text is the news about uh, what happened in our our country what happened in our city in very update uh, time jadi news item ini adalah berita-berita yang disajikan kepada kita baik di koran maupun di televisi dan sebagainya di media sosial yang menyangkut tentang hal-hal faktual yang terjadi saat ini nah uh, this is news item text this is about Indonesian food doesn't that in Papua province Jadi ini beritanya ada di uh, di dalam berita tentang banjir-banjir uh, di Indonesia dan uh, lusinan yang mati di Papua Provinsi atau di uh, Provinsi Papua. Before we enter material, you know that the fruits also happen in our our city in our province that is especially in Belamono Selatan. In Blamor Selatan, there are so many, so many victims because of flood uh, and natural disaster like the landslide, the floods, and there are so many houses that uh, destroy because of this natural disaster. Jadi di daerah kita tercinta di uh, provinsi kita Sulawesi Utara, terutama di Blamor Selatan juga terjadi hal yang uh, ada seperti di material saya pada saat ini yaitu natural disaster atau yang namanya bencana alam bencana alam yang terjadi di uh, daerah kita kota Buan uh, tercinta ini yaitu adanya banjir yang melanda hampir sebagian besar dari wilayah Belamodo Selatan kemudian tanah longsor yang terjadi di perbatasan antara Belamodo dan Bolong Selatan dan juga adanya jembatan yang rusak karena flood itu sendiri atau karena banjir itu sendiri. Nah, look at the reading text that I tell to you that the Indonesian flood uh, that is happened in Papua province at least 73 people have been dead and more than 60 are missing in the flash flood in Indonesian eastern province of Papua. Rescue workers struggle to reach the most part of the province, and there are fears 
the number of dead may rise. Road has been blocked by a landslide and pine trees and flood waters has damaged two bridges and more than 100 houses. This is like in our province or in Bolmong Selatan. More than 4,000 people have been forced from their homes and some are sheltering in government office. Our house was flooded with thick mud. We merely grabbed our view and ran to the neighbor's two-story house to set to seek refuge. Mother of two who live within her street called AP AFP New Agency. That is the victim of the flooded in Papua. Okay, next uh, read, read by yourself the reading text about the news item here. This is what happened in Papua province in Indonesia. And then after you read aloud, uh, after you read the reading text, you just to try to answer the following question. What is the text about? Tentang apa text ini? What is the purpose of the text? Apa tujuan text? Where can you find such a text? What is such a text from? Uh, disebut apakah teks seperti ini? Uh, like in the title of our material. That is about the news item. What element does the text have? Elemen-elemen apa yang dimiliki oleh teks ini? Elemennya yaitu adanya kejadian, adanya victim atau korban, adanya juga kesaksian. And what makes the news in the text credible? Nah, apa yang membuat teks ini menjadi credible? Now, read the following information. The previous text is about a news item text. The purpose of the text is to inform listener or reader about events in the day. The events are considered noteworthy or important. Jadi tujuan dari teks ini adalah menginformasikan listener atau readers, pendengar maupun pembaca tentang events the day, kejadian pada hari itu. The events are considered newsworthy or important. Jadi event atau kejadian ini termasuk di dalam kejadian yang sangat penting. And then in this uh, news item, the general structure of the news item is about it. It must be have headline. Harus ada headlinenya. And then uh, headline or the title of the news. And then the summary of the events. Artinya kesimpulan daripada uh, event yang ada atau kejadian yang ada. And then the quotes atau the quotes itu ada the exact word that people have said or written in the news. Jadi uh, ucapan atau pernyataan dari orang yang menjadi uh, mungkin dinamakan sebagai saksi dari kejadian yang ada di situ. Now, uh, this is about the present perfect tense that is still uh, still con uh, combined with the news item. This is the pattern of present perfect tense uh, has or have plus past participle the pattern. Jadi polanya harus ada has atau have kemudian past participle atau kata kerja bentuk ketiga. Has or have here is the model. And then the function to indicate a link between the present and the past. Jadi mengindikasikan tentang adanya kesinambungan antara present dan past, bentuk present dan bentuk past. The time of the action is before now. Dan waktu pada kejadian itu ada sebelum sekarang ini. Jadi misalnya tadi pagi. And then, uh, we are often more interested in the result than in the action itself. Jadi kita biasanya uh, lebih fokus, tertarik pada hasil daripada action atau tindakan. Uh, and then, the uses and example, kegunaan dan contoh. Misalnya, an action or situation that started in the past and continue in the present. Jadi satu kejadian atau situasi yang terjadi di masa yang mulai di masa lalu dan uh, di masa lalu atau masa lalu dan masih berlanjut sampai saat ini. Contohnya, 
I have lived in Lombok since 1984. I have lived in Lombok since 1984. Artinya saya sudah hidup di Lombok sejak tahun 1984. Nah, I have uh, lived in Lombok since 1984. Here, it means that uh, since 1984 up to now, she uh, still lives in Lombok. Jadi, dari tahun 1984 sampai saat ini, dia masih tinggal di Lombok. Itulah yang menjadi kegunaannya itu an action or a situation that started in the past and continue in the present. Satu kejadian yang dimulai di masa yang lalu sampai dengan keadaan saat ini. Contoh yang kedua lagi. An action performed during a period that has not yet finished. Kejadian atau tindakan itu dimulai dari satu periode sampai dengan belum finish sampai saat ini. Contohnya, he has been to the cinema twice this week. Dia sudah pergi ke bioskop dua kali pada minggu ini. Jadi pada minggu ini sudah dua kali ke bioskop. Dan mungkin masih berlanjut lagi. Artinya belum finish. Kemudian, example, the third example. We have visited Jakarta several times. Penjelasannya adalah a repeated action in the unspecified period between the past and now. Satu kegiatan yang berulang uh, di, uh, dan tidak ada spesifikasi periode waktu antara lalu dan sekarang. Artinya contohnya, contoh kalimat adalah We have visited Jakarta several times. Kita sudah mengunjungi Jakarta beberapa kali. Nah, uh, for present perfect di sini fungsi di sini yaitu sesuatu yang kejadian yang berulang dan tidak ada spesifikasi waktu periodenya berapa kali uh, dari lampau sampai sekarang. Kemudian, uh, an action that was complete in the very recent past has expressed by just. Uh, satu kejadian yang sudah selesai di waktu yang baru saja terjadi di masa lalu yang diekspresikan dengan kata just. Nah, contoh dari kalimatnya adalah I have just finished my work. I have just finished my work. Saya baru saja selesai menyelesaikan pekerjaan saya. Jadi just di sini mengekspresikan tentang sesuatu yang sudah komplit, sudah terjadi, selesai di waktu yang baru saja terjadi. And then an action when the time is not important. Artinya satu kejadian yang waktunya tidak penting. Contohnya, he has read war and peace. Jadi he has read war and peace. Dia sudah membaca war and peace. Satu judul buku. Nah ini tidak penting waktu yang ditentukan. An action when the time is not important. Jadi kejadian atau tindakan yang dimana itu waktu tidak penting kapan atau eh, ten, eh, kapan dia lakukan itu yang jelas bahwa itu adalah present perfect tense eh, dan ingat selalu ketika kita membahas yang present perfect tense maka pola yang selalu jangan pernah dilupakan adalah has or have tambah past participle past participle artinya kata kerja bentuk ketiga next Oke, okay, this is uh, the reading text. You have to read this reading text. The title is New Species of Ancient Human Discover in Philippine Cave. Jadi judulnya adalah uh, Satu Spesies Daripada Manusia Purba Ditemukan di Filipin. Nah ini judulnya, intinya adalah satu A New Species of Ancient Human to to have been under for feet tall and adapted to climbing trees has been discovered in Philippines providing a twist in the story of human evolution evolution uh, uh, reading text ini adalah menyatakan tentang satu spesies manusia purba yang sudah yang uh, perkiraan tingginya adalah empat kaki tingginya empat kaki dan uh, and adapted to climbing trees jadi uh, di uh, climbing
Jadi itu artinya memanjat pohon has been discovered in Philippines. Sudah ditemukan di Philippines providing a twist in the story of human evolution. Jadi ini adalah uh, masuk dalam perputaran dari cerita tentang evolusi manusia. This specimen named Homo resonances was extracted from Hello Cave in Luzon Island in Northern Philippines and has been dated to 50,000 up to 67,000 years ago. Jadi di setelah diteliti bahwa spesies manusia pupa ini yang dinamakan Homo resonances di digali dari Uh, Solo Cave on Luzon Island di Pulau Luzon di Northern bagian Tenggara Filipina dan uh, itu ter, uh, tertera atau bisa diindikasikan bahwa itu adalah uh, manusia purba yang hidup di 50.000 sampai 60.000 tahun yang lalu when our own ancestor and the Netherlands Were spreading across Europe and into Asia. Jadi ketika para pelaut-pelaut atau nenek moyang kita yang melakukan perjalanan ke Eropa melalui uh, perjalanan uh, laut atau lewat kapal. Nah, Florent Dentroy of the Natural History Museum in Paris and the papers first author said. The discovery provided the latest challenge to the fairly straightforward prevalent narrative of human evolution. Nah, ini menurut mereka bahwa ini adalah masih masuk dalam evolusi daripada manusia purba. It was once thought that no human left Africa until about 1.5 million years ago. Jadi itu bisa dipikirkan bahwa tidak ada manusia atau yang meninggalkan Afrika sampai dengan sekitar 1,5 juta tahun yang lalu. When a last body ancient human called Homo erectus set off on a dispersal that ultimately allowed to it occupy territory spanning Africa and Spain. China and Indonesia. We know, we know, we now know that it was a much more complex evolutionary history. Jadi kita tahu bahwa itu menandakan satu evolusi sejarah evolusi yang kompleks with several distinct species contemporary. Jadi dengan beberapa perbedaan spesies yang sudah ditemukan, contohnya. Homo sapiens interbreeding events extinction this destroy. Homo sapiens is one of the those species and who and and we will increasingly see that a few thousand years back in time Homo sapiens was definitely not alone on earth. Jadi dari sini kita bisa mau mengindikasikan atau mengetahui bahwa di ribuan tahun yang lalu Homo sapiens ini bukanlah makhluk sendiri di bumi ini. Jadi bukan hanya dia yang hidup di bumi ini. Ternyata menandakan dengan temukannya spesies ini, maka dia tidak tinggal sendiri, tapi banyak makhluk-makhluk purba lain yang hidup di bumi ini ribuan tahun yang lalu. Oke, okay? you continue to read it. And look at this. Complete the following table based on the previous text. Nah, coba dari membaca teks yang tadi tentang ditemukannya spesies manusia purba. Maka coba anda complete tabel yang ada ini dengan menuliskan misalnya main event, kejadian event yang utamanya itu apa. Saya kasih contoh clue bahwa main eventnya adalah ditemukannya spesies human human. Jadi apa spesies manusia purba. Kemudian participant, participant artinya orang yang mungkin memberikan pernyataan. 
kemudian locationnya di mana, size of news, sumber beritanya, kemudian statement from the source, ya. kemudian pernyataan-pernyataan daripada uh, sumber berita itu. Oke, okay. uh, another, you work in chairs, Anda kerja dalam uh, apa, kelompok, kelompok yang uh, mungkin tiga orang, and then write a news item text based on the following outline. Nah, cobalah Anda menulis satu news items atau satu teks berita dengan mengikuti outline yang ada di bawah ini. Yaitu contohnya, main eventsnya yaitu a discount for LPG bright gas. Jadi, event atau berita utamanya itu adalah a discount for LPG bright gas. Jadi, diskon untuk uh, gas yang LPG gas yang bright itu yang warna merah muda itu. Kemudian positifnya tentu uh, Pertamina. Dan time-nya, jadi ini adalah sudah di satu berita yang sudah dipilah-pilah seperti ini. Anda tulis kembali beritanya. Ya, jadi ini sumber-sumbernya ada di sini. Anda tulis kembali menjadi uh, satu berita. Oke, okay. I think this is enough for this item for today. You just uh, uh, what I ask to you to do is the first you complete the following based on the previous text. Anda melengkapi tabel yang ada itu dengan melihat teks yang sebelumnya tentang uh, uh, apa penemuan spesies manusia purba. Kemudian setelah itu Anda yang sudah dibikin seperti yang tadi permintaannya itu Anda menulis kembali uh, satu news item berdasarkan apa yang ada dalam outline ini jadi dari main event, participant, time, sources of news, state, <coughs> statement from the source Anda tulis kembali dalam bentuk satu berita oke, okay, thank you for your attention <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh